హాయండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మేము కూడా చాలా బాగున్నాము ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనం అందరం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కామన్గా చూసిన మొక్క అలాగే విలేజెస్లో మన అందరి ఇంట్లో కూడా కమ్ కామన్గా ఉండే మొక్క మందార మొక్క అండి మందారాలు ఒకటి కనకాంబరాలు ఒకటి ఇంకా ఈ చామంతులు ఒకటి ఇవన్నీ కూడా విలేజెస్లో కామన్గా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండే మొక్కలు అయితే మనము కంటైనర్స్లో మన మిద్దె తోటలో కంటైనర్స్లో వాటిని ఎలా పెంచుకోవాలి వాటికి వచ్చే పెస్ట్స్ ఏంటి వచ్చే పెస్ట్స్ని ఎలా అరికట్టాలి ఇంకా మనకి చాలామంది కామన్ ప్రాబ్లమ్ అవి మొగ్గలు చాలా వస్తున్నాయి కానీ అవి పువ్వులు అవ్వట్లేదు రాలిపోతున్నాయి అవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇంకా మొక్క పండిపోయినట్టు అవుతుంది అది ఎందుకు అవుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాము నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఒకవేళ మీరు మన వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి మీరు బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు మరి మనం మందార మొక్క గురించి డీటెయిల్డ్గా వీడియోలో చూసేద్దాం ఇప్పుడు మందార మొక్క ఏంటంటే మనకి నచ్చిన మొక్క ఎక్కడైనా దొరికింది అనుకోండి మన ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో ఉందనుకోండి అది కూడా మనం ఈజీగా తెచ్చుకుని పెంచుకోవచ్చు ఎలా అంటే అది స్టెమ్ కటింగ్ ద్వారా కూడా మనం ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్టెమ్ని కొంచెం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో కట్ చేసి మనం ఈజీగా కనుక దాన్ని మట్టిలో పెట్టేస్తే మనకి చిగురులో చేస్తాయి అలా కాకుండా మనం నర్సరీ నుంచి తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి మొక్క దాని పాటింగ్ అంటే మనం కంటైనర్లో పెట్టేటప్పుడు ఆ కంటైనర్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయానికి వస్తే అంటే కంటైనర్ సైజు ఎప్పుడైనా కూడా ఏ మొక్కకైనా మనం మాట్లాడుకునేదే సైజు కంటైనర్ సైజు మీడియం సైజు ఉంటేనే మరీ చిన్న దాంట్లో పెట్టి మనం ఎక్కువ పూలు ఎక్కువ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి కరెక్ట్ కాదు సో మీడియం సైజు కంటైనర్ అయితే మాత్రం ఉండాలి ఇంకా పాటింగ్ మిక్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఏ మొక్కకైనా సరే కామన్ బేసిక్ రూల్ అండి పాటింగ్ మిక్స్ అనేది ఎవ్రీ టైము నేను చెప్తూనే ఉన్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మట్టి లూజ్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి ఆ వేరు వ్యవస్థ అనేది వేరుకి గాలి వెళ్తురు అంది మనం ఇచ్చే పోషకాలన్నీ తీసుకొని మొక్క మంచిగా ఉంటుంది మనం వేసిన వాటరు మొక్కకు అవసరమైనంత మాత్రమే ఉండాలి మట్టిలో లిమికిలినవన్నీ కిందకు వచ్చేటట్టు వెల్ డ్రైన్ సాయిల్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే తీసుకున్న కంటైనర్కి మ మల్టిపుల్ హోల్స్ ఉండాలండి ఎందుకు మల్టిపుల్ హోల్స్ అని చెప్తానంటే నేను ఎవ్రీ టైము ఇన్ కేస్ ఒకటి ఏదైనా పూడుకుపోయినా కానీ మిగిలిన వాటి ద్వారా మనం పోసిన వాటర్ ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది కిందకు వచ్చేస్తుంది కనుక మల్టిపుల్ హోల్స్ ఉంటే ఎప్పుడైనా కూడా సేఫ్ సైడ్ అన్నట్టు పాటింగ్ మిక్స్ లూజ్గా ఉండాలి అని చెప్పాను కదా సేమ్ అండి మట్టి అలాగే కోకోపీటు ఇంకా వర్మీ కంపోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ పోర్షన్లో తీసుకోండి చాలామంది అడుగుతున్నారు మాకు కోకోపీటు మా ఏరియాస్లో దొరకదండి అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏం దానికి ఆల్టర్నేట్ ఏంటని చెప్పి అదే కనుక మీకు దగ్గరలో ఏదైనా రైస్ మిల్స్ అవి ఉంటే కనుక ఆ రైస్ మిల్ దగ్గర ఊక దొరుకుతుంది కదండి మనకి ఒడ్డు పొట్టు అదైనా వేసుకోవచ్చు మనకి కోకోపీట్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం మన మట్టి ఇలా గట్టిగా రాయల్లి అయిపోకుండా ఏరియేషన్ ఉండేటట్టు చేస్తుంది అలాగే మనం వేసిన వాటరు దానిలోకి నిలవ ఉంచు అంటే తేమ ఉండేటట్టు చూస్తుంది వాటర్ రిటైన్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ కోకోపీట్ దొరకన వాళ్ళు ఒడ్డు పొట్టు కూడా పోసుకోవచ్చు లేదు అంటే కనుక మీరు వేరుశనగ పొట్టు కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట దాని ప్లేస్లో లేదు అంటే ఓపిక ఉంటే కనుక గడ్డి ఉంటుంది కదా వరి గడ్డి కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి అది కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట సో పాటింగ్ మిక్స్ కంటైనర్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు దాన్ని రీపాట్ చేసుకున్నాక ఎక్కడ పెట్టాలి అనే విషయానికి వస్తే మనకి ఎప్పుడైనా కూడా మన మొక్క పెట్టి కొంచెం చిగురులు వచ్చే వరకు అంటే సమ్మర్లో కనుక మనం పెడుతుంటే చిగురులు వచ్చే వరకు కొంచెం షేడ్ ఉన్న ప్లేస్లో పెట్టుకుంటేనే అంటే ఆ మొక్క మళ్ళీ ఆ పాట్లో సెట్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త చిగురులు వచ్చే వరకు కొంచెం షేడ్లో ఉండేటట్టే పెట్టుకోవాలి తర్వాత అయితే మాత్రం దీనికి బాగా పువ్వులు పుయ్యాలి అంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఎండ అనేది కావాలి సో మనకి ఎండ మంచిగా దానికి తగులుతుంది అనే ప్లేస్లో మాత్రమే మనం దీన్ని పెట్టుకోవాలన్నమాట మందార మొక్క కుండీని ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే అందరికీ కూడా కామన్ ప్రాబ్లము ఇట్లా పువ్వు మొగ్గు వస్తుంది కానీ అది రాలిపోతుంది పువ్వు అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి కామన్ ప్రాబ్లం అనమాట మొగ్గ అంటే పెరగకుండానే రాలిపోతుంది అని చెప్పి ఒక రకమైన సన్నటి పురుగు ఉంటుందండి అది దానికి మొగ్గ లోపల కూడా ఉంటుంది అది మనకు తెలియదు అనమాట మనం ఏమనుకుంటామంటే అయ్యో పోషకాలన్నీ బాగా ఇస్తున్నాం కదా అయినా కూడా రాలిపోతుంది అనుకుంటాము సో మీరు ఇదిగోండి చూసారు కదా ఎప్పుడైనా కానీ ఇట్లా చీమలు కనిపించినా కానీ 
ఏంటంటే దానికి దగ్గరలో అది పెస్ట్ క్యారీ చేస్తుంది అనమాట అదే ఇదిగోండి మీకు కనుక క్లోజ్అప్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే అది చూసారా అది మనకి తెలీదు అది బయటే కాకుండా లోపల వైపు కూడా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మొగ్గ రాలిపోతుంది అనమాట చీమలు కనిపించినాయి అంటే స్పెషల్లీ మనకి చీమలు కనిపించినాయి అంటేనే మనకి పెస్ట్ ఉంది దానికి అని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఆకులు వెనక ముందు కూడా తిప్పేసి చూసుకోవాలి సో మనం ఏదైనా కనుక పెస్ట్ నోటీస్ చేసినట్టయితే దానికి అకార్డింగ్ మనము స్ప్రే చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకోటి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ మొగ్గలు పువ్వులు రావాలంటే ఎప్పటికప్పుడు మనము ప్రోనింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఈ చివ చివర్లు అనేవి ఇట్లా కట్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలి అది ఎప్పుడు చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ దీనికి అన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము చేయకూడదు అనమాట ఆ మొగ్గలన్నీ మొత్తం పువ్వులు పూలు పూసేసి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మొగ్గలు లేవు అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే మొగ్గలు రావట్లేదు అనుకుంటామో అప్పుడు మొత్తం అక్కడికి ఇట్లా కట్ చేసేసుకోవాలి ఆ చివరి టిప్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనుక ఈ మొక్క చూసినట్టయితే కొంచెం దీని కలర్ చేంజ్ అయింది చూసారా గ్రీన్ కలర్లో లేదు ఎల్లో కలర్లోకి వచ్చేసింది ఇది ఇది ఇట్లా ఎందుకు అయింది అంటే మీకు చూపిస్తూ ఉండండి మొగ్గలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇదిగోండి చూసారా మొగ్గులన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి బట్ ఇట్లా ఎందుకు అయింది అంటే మనకి మందార మొక్కకి ఎప్పుడైనా సరే వాటరింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అది ఓవర్ వాటరింగ్ ఉండకూడదండి ఇది ఏమైందంటే దీనికి నిన్న మొన్నటి వరకు దీని మొత్తం అంతా కూడా తోటకూర వచ్చేసి బాగా విపరీతంగా వచ్చేసింది తోటకూర మొన్న మట్టి కొంత మన కిచెన్ కంపోస్ట్ వేసేసరికి దానిలో మరి ఉన్నాయో ఏమో గింజలు సో దానివల్ల ఏమైందంటే మనం నీళ్లు పోసినప్పుడు ఆ మొక్కకి నీళ్లు సరిపోలేదండి అది చూసుకోలేదనమాట మామూలుగా అన్ని మొక్కలతో పాటు వీటికి కూడా డ్రిప్తో పాటు ఆటోమేటిక్గా పడిపోతాయి కనుక అబ్జర్వ్ చేయలేదు సో దాంతో ఏమైందంటే అది దానికి నీళ్లు సరిపోలేదనమాట అన్ని మొక్కలు ఉండేసరికి నీళ్లు సరిపోక ఇట్లా అయింది మందార మొక్కకి ఎప్పుడైనా సరే మనం వాటరింగ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా రోజు వాటర్ నియమంగా చేసుకోవాలి ఎండాకాలం అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా అంటే ఎప్పుడు మట్టి తేమగా ఉండాలండి డ్రై అయింది అంటే కనుక మొగ్గలు ఒకటి రాలిపోతాయి రెండోది ఇట్లా మొక్క పండిపోయినట్టు అయిపోతుంది అనమాట అలా అని చెప్పి నీళ్లు ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా ఏమవుతుందంటే అప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి మొగ్గ రాలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మనకి జనరల్గా మందార మొక్కకి మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లము ఒకటి పేను బంక రెండోది పిండి నల్లి లేదంటే తెల్ల నల్లి అనొచ్చు దాన్ని మన తెల్లగా ధనియాల టైప్లో ఉంటాయి పురుగులు చిన్న చిన్నగా మొక్కకి మొత్తం మొగ్గ అంతా కూడా పట్టేసి ఉంటాయి అనమాట అవి వచ్చినప్పుడు మనము ఇంకొకటి మనకి ఆకు మీద అంతా నల్లగా అయిపోయినట్టు లేదంటే పౌడర్ పౌడర్గా అయిపోయినట్టు అది కూడా వస్తూ ఉంటుంది పౌడర్ మిల్డ్ అంటారు కదా అది కూడా వస్తుంది సో అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పేను బంక కానీ పిండి నల్లి కానీ మనము చూసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని సాధ్యమైనంత మటుకు తక్కువ ఉంటే కనుక చేతితోటే క్లీన్ చేసేయాలి లేదు మనం చేతితోటి చేయలేము అనుకుంటే గ్లౌజ్ వేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి చేతితోటి క్లీన్ చేస్తే చాలా తొందరగా క్యూర్ అయిపోతుంది ఆ ప్రాబ్లము లేదు అనుకుంటే కనుక మనకి వాటర్ స్ప్రే చేసుకునే ఉంటుంది కదా దాంతో స్పీడ్గా వచ్చేటట్టుగా పెట్టుకొని మొత్తం అంతా ఆ గన్ తోటి స్ప్రే చేసేసి అంతా క్లీన్ చేసేయాలి ముందు మనము దీనికి ఉన్నదంతా కూడా క్లీన్ చేసేయాలి ఆ తర్వాత మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసే ద్రావణాలు స్ప్రే చేసుకోవాలి అవి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ టిప్పు మనం ఎప్పుడు ఒకటే రకం చేయకూడదు చేస్తే ఏంటంటే అది వాటికి అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట ఆ పెస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనము రెగ్యులర్గా నీమాయిలే చేస్తున్నామండి ఆ నీమాయిలు కూడా దానికి ఇంకా అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట రెసిస్ట్ అయిపోతుంది దానికి ఇంకా అది కూడా ఓకే ఏమైంది అన్ దానికి యూజ్డ్ అయిపోతుంది అనమాట అయిపోయి ఇంకా దాని కంట్రోల్ అవ్వదు సో మనం ఎప్పుడు మార్చి మార్చి చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఒక వారం సపోజ్ నీమ్ ఆయిల్ చేసామనుకోండి నీమ్ ఆయిల్ విత్ సోపు అలా ఇంకొక వారం వచ్చేసి వెల్లుల్లి బాగా కొంచెం దంచేసి మరగబెట్టేసుకుని దానిలోనే కొంచెం సోపు వేసుకుని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇంకొక వారం వచ్చేసి బేకింగ్ సోడా కొద్దిగా లిక్విడ్ సోపు వేసుకొని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అలా ఏంటంటే మనం మార్చి మార్చి స్ప్రే చేస్తూ ఉంటే అది ఈజీగా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనము ప్రాబ్లం ఫేస్ చూస్ చూడంగానే కూడా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి వాటర్ తోటి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి సెకండ్ మనము ఇట్లాంటి ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా ఆప్షన్స్ ఇట్లాంటివి మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా కానీ దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు 
మన ఓన్ క్రియేషన్ వంట గదిలో ఉన్న వాటితోటి దేంతో అయినా మనము ఆటినారు కట్టవచ్చు సో ఏది పేను బంకకి పిండి నాలికి చెప్పినవి నేను సో మీకు చెప్పిన పైన చెప్పిన వాటితోటి వేటితో అయినా కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు చెప్పాను కదా ఎప్పుడైనా కూడా అప్పుడప్పుడు ఆకు మీద పౌడర్ పౌడర్గా వస్తుంది అని చెప్పి అలా వచ్చినప్పుడు బేకింగ్ సోడాలో కొద్దిగా కుకింగ్ ఆయిల్ మిక్స్ చేసి డైల్యూట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే ఒక డ్రాపు వన్ ఆర్ టూ డ్రాప్స్ వేస్తే సరిపోతుంది లిక్విడ్ సోపు లేదు అనుకుంటే అది కూడా మాకు వద్దు అనుకుంటే కనుక కుంకుడుగా ఒకటి కొట్టేసి వేసేస్తే స్ప్రే చేసేస్తే మంచిగా ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది లేదు అంటే కూడా మనము ఒక లీటర్ నీళ్ళకి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ తీసుకుంటే దాన్ని స్ప్రే కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు తెల్లనల్లికి గంజి ద్రావణం కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి సో అది కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అనమాట మీకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది మీరు స్ప్రే చేసుకొని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఇంకా ఫెర్టిలైజర్స్ విషయానికి వస్తే మనకి మందార మొక్కకి నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అలాగే పొటాషియం రిచ్ ఉన్న ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలండి అంటే మనం దీనికి బనానా పీల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వచ్చు ఆనియన్ పీల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి కాఫీ బీన్ పౌడర్ కూడా మనము ఆ వేస్ట్ని దీంట్లో వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇది లైట్గా ఎసిటిక్ సాయిల్ ఇష్టపడుతుంది కనుక అప్పుడప్పుడు అంటే చాలా రేర్గా ఒక త్రీ మంత్స్కి ఫోర్ మంత్స్కి అట్లా ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ వెనిగర్ యాడ్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంకా దీనికి ఎప్సమ్ సాల్ట్ వేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది అలా అని చెప్పి ఫ్రీక్వెంట్గా వేయకూడదండి ఎప్పుడైనా అకేషనల్గా త్రీ మంత్స్కి ఫోర్ మంత్స్కి అట్లా ఒకసారి ఇంకా దీనికి స్లో రిలీజ్ ఫెర్టిలైజర్ బోన్ మిల్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చండి కాకపోతే ఇన్ని ఆప్షన్స్ చెప్పాం కదా అని చెప్పి అన్నీ ఒకసారి వేయమాకండి ఫ్రీక్వెంట్గా మార్చి మార్చి అంటే ఒకసారి ఇది ఇచ్చాం అనుకోండి ఇంకొకసారి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఎట్లా గీస్తాం కనుక అది మన గ్యాప్స్లో ఇవ్వాలి బట్ బోన్ మిల్ పౌడర్ మాత్రం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇవ్వద్దు ఒక టూ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఇస్తే సరిపోతుంది ఇంకా మనం ఎప్పుడైనా ఫెర్టిలైజర్ ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన మొక్కకి పెస్ట్ ఉంది అనుకోండి పెస్ట్ కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా ఫంగస్ కానివ్వండి ఉంది అనుకోండి అలాంటప్పుడు మాత్రం అస్సలు ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే అప్పుడు మనం దాన్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఫెర్టిలైజర్ ఇచ్చాం అనుకోండి మొక్క గ్రోత్ బాగుంటుంది చక్కగా ఏపుగా పెరుగుతుంది ఆ టైంలో మనము ఇంకా అది ఆ పెస్ట్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కనుక ముందు పెస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకున్నాక మాత్రమే ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి మరి చూసారు కదండి మన మందార మొక్కని ఎంత ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు అనేది చాలా సింపుల్ ఒకటి మనం తీసుకునే పాటింగ్ మిక్స్ రెండోది వాటరింగ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా అంటే ఏం లేదు ఓవర్ వాటరింగ్ చేయకూడదు అలాగే కంపల్సరీ రెగ్యులర్ వాటరింగ్ అనేది ఉండాలి మొగ్గ రాలిపోతుంటే ఏం చేయాలి అనేది కూడా చెప్పాను అలాగే ఇంకా పేస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను ఇంకా మనం ప్రోనింగ్ తప్పనిసరిగా మన పూత అయిపోగానే ప్రోనింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ కొమ్మలు వస్తాయి కనుక ఎక్కువ పువ్వులు కూడా పోస్తాయి సో మరి ఈ పద్ధతులన్నీ పాటిస్తూ చక్కగా ఈజీగా మందార మొక్కల్ని పెంచుకోండి మన గార్డెన్కి చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి అవి సో తప్పనిసరిగా పెంచుకోండి మరి ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడిందని అలాగే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మరి నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉందనేది కూడా కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్యాంక్